నేను డాక్టర్ జిపివి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ మన మా మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకళ్ళు సిఆర్పి అంటే టెస్ట్ అంటే ఏంటి అది అసలు ఎప్పుడు చేస్తారు అని చెప్పి రిపీటెడ్గా అడగడం జరిగింది సో అసలు ఈ సిఆర్పి టెస్ట్ అంటే ఏంటి అది ఎప్పుడు చేస్తామో దానివల్ల మాకు డాక్టర్లకి ఏం తెలుస్తుంది అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం మీకు తెలిసే ఉంటుంది చాలామందికి కోవిడ్ టైంలో ఈ సిఆర్పి టెస్ట్ చాలా రెగ్యులర్గా చేయడం ఈ డీ డైమర్ టెస్ట్ అది ఎంత కామన్ మ్యాన్ కూడా అందరికీ అంటే నాన్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ సిఆర్పి టెస్ట్ అంటే ఏంటి డీ డైమర్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి అనేది అందరికీ అట్లీస్ట్ ఆ పేర్లు చాలా ఫెమిలియర్ అయిపోయాను అనమాట సో డీ డైమర్ టెస్ట్ గురించి తర్వాత ఏదో ఒక వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము అసలు సిఆర్పి టెస్ట్ అంటే ఏంటి అనేది ఒకటి చూద్దాం సిఆర్పి అంటే సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ అనమాట సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ అంటే ప్రోటీన్ ఆ పేరులోనే ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక ప్రోటీన్ ఈ ప్రోటీన్ మన శరీరంలో నార్మల్గా తయారవుతుంది ఎక్కడ తయారవుతుంది ఎక్కువ శాతం అంటే దాదాపు తొంభై ఐదు శాతం కంటే ఎక్కువ ఇది మన లివర్లో తయారవుతుంది అనమాట అంటే సిఆర్పి అనేది లివర్లో తయారవుతుంది ఇంకొంత భాగం మన ఊపిరితిత్తుల్లో అంటే లోపల యాల్వేల అని ఊపిరితిత్తుల కణాలని మనం యాల్వేల్ యాల్వేల సంట్ అంటే ఎయిర్ శాక్స్ని యాల్వేల సంట్ అమ్మ సో ఊపిరితిత్తుల్లో కొంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కొంత కిడ్నీలో తయారవుతుంది ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఎథిరోస్క్లీరోటిక్ ప్లాక్స్ అంటాం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి రక్తనాళాలు ఉంటాయి ఈ రక్తనాళాల్లో ఒక్కొక్కసారి చిన్న బ్లాక్స్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి అంటే మన కొవ్వు పేరుకుపోయి ఒక బ్లాక్ లాగా తయారవుతుంది అంటే అది అడ్డం పడుతుంది అనమాట రక్త ప్రసరణకి ఆ కొవ్వు పేరుకుపోవడాన్నే మేము ఎథిరోస్క్లీరోసిస్ అంటాం ఆ ఎథిరోస్క్లీరోటిక్ ప్లాక్స్ నుంచి కూడా కొంత సిఆర్పి తయారవుతుంది అనమాట ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకవేళ రొటీన్ టెస్ట్లో మనం సిఆర్పి చేస్తే అది ఉండాల్సిన దానికంటే ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే మనకేమన్నా ఇటువంటి బ్లాక్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేది మనం ఒకసారి చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సరే కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అసలు సిఆర్పి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎక్కువ శాతం మన లివర్లో తయారవుతుంది ఇది దీనికి మరి నార్మల్ పని ఏంటి ఇది ఏం చేస్తుంది సిఆర్పి అని అంటే ఇది ఒక డిఫెన్స్ మెకానిజం మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టంలో రకరకాల డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి మన ఇమ్యూ ఇమ్యూన్ సిస్టంలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బాడీలోకి ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ అయినా కానీ వైరస్ కానీ లేదా ఏదైనా ఫంగస్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ సీరియాక్టివ్ ప్రోటీన్ ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి డిఫెన్స్ సిస్టంలో రకరకాల డిఫెన్సెస్ ఉన్నట్లు మిలిటరీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నావీ ఉన్నట్లే ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అని ఒక డిఫెన్స్ సిస్టమ్ మనకి ఉన్నది అనమాట సో ఈ సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ వెళ్ళి ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ని యాక్టివేట్ చేసి మనకి లోపల ఎంటర్ అయిన బ్యాక్టీరియాని కానీ వైరస్ని కానీ డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇది ఏంటి ఇది యాక్చువల్గా మన యాంటీబాడీస్ తయారవ్వక ముందే ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ముందుకు వచ్చి వర్క్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఏంటంటే సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టంలో పని చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉన్నది సరే ఇది ఎప్పుడు పెరుగుతుంది దీని రోల్ ఏంటి మనం టెస్టులు చేసినప్పుడు ఇది ఒకవేళ పెరిగినట్లయితే మనం ఏమని అనుకోవాలి ఇది రకరకాల కండిషన్స్లో పెరుగుతుంది అనమాట ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ సిఆర్పి అనేది ఎక్యూట్ ఫేజ్ రియాక్టెంట్ అంటాం వన్ ఆఫ్ ది ఎక్యూట్ ఫేజ్ రియాక్ట్ అన్ని ఇది ఒకటే కాదు ఇది కాకుండా కొన్ని వేరే కూడా ఉన్నాయి ఎక్యూట్ ఫేజ్ రియాక్టెంట్స్ అన్ని అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదైనా ఇంజరీ జరిగినప్పుడు ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ మన శరీరంలోకి ఎంటర్ అవ్వడం అనేది మనకి అదొక బాడీకి ఇన్సల్ట్ అనమాట అంటే ఇన్సల్ట్ అంటే ఇంజరీ అయినట్టు లెక్క సో అటువంటి టైంలో ఈ ఎక్యూట్ ఫేజ్ రియాక్టెంట్స్ పెరుగుతాయి అందులో సిఆర్పి ఒకటి ఇది పెరిగింది అని అంటే అర్థం ఏంటంటే మన శరీరంలో కొంత ఇన్ఫ్లమేషన్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది సిఆర్పి అనేది ఇన్ఫ్లమేషన్కి ఒక మార్కర్ అంతే అది 
ఇది ఉంటే ఇది పెరిగితే గ్యారంటీగా మన బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉందా అని మీరు అడగచ్చు కానీ దీన్ని మేము నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్ అంటాం అంటే ఇది ఉంటే గ్యారంటీగా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉందని కాదు కానీ ఉండటానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి దీనికి రిలేటెడ్ టెస్టులు కూడా మనం చేసి అప్పుడు మనం అది బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉందని చెప్పి మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట సో సిఆర్పి టెస్ట్ అనేది ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి చేస్తాం సరే ఇప్పుడు ఈ సిఆర్పి ఎటువంటి జబ్బుల్లో మనకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను మన హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఇన్ఫ్లమేషను ఎక్కువగా ఉంటే ఈ హార్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో సిఆర్పి పెరిగి సిఆర్పితో పాటు ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరిగి ఉంటే వీళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మార్కర్ అంటే సిఆర్పితో పాటు మనకి కొలెస్ట్రాల్గా కూడా ఎక్కువగా ఉంటే మనం డెఫినెట్గా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను సిఆర్పి అంటే దీన్ని రెండు విధాలుగా టెస్ట్ చేస్తారు ఒకటి మామూలు రెగ్యులర్ సిఆర్పి టెస్ట్ రెండోది ఈ హై సెన్సిటివిటీ హెచ్ఎస్ సిఆర్పి అంటాం హై సెన్సిటివిటీ సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ ఈ హై సెన్సిటివిటీ సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఈ హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ని అసెస్ చేయడానికి వాడతాం అనమాట ఇదేంటంటే లెస్ దెన్ వన్ మైల్డ్ ఎలివేషన్ కింద చూస్తాము వన్ టు త్రీ మోడరేట్ ఎలివేషన్ త్రీ కంటే ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటే ఎక్కువ హై ఎలివేషన్ అని చెప్పి చూస్తాం అనమాట ఈ హార్ట్ అటాక్ రిస్క్కి హై సెన్సిటివిటీ సిఆర్పి అనేది చేస్తాము మోర్ దెన్ త్రీ వాల్యూ ఉంటే హై వాల్యూ వన్ టు త్రీ ఉంటే మోడరేట్ వాల్యూ లెస్ దెన్ వన్ ఉంటే మైల్డ్ వాల్యూ కింద చూస్తాం అనమాట ఇప్పుడు త్రీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉండి కొలెస్ట్రాల్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా చాలా హై రిస్క్ ఉంటుంది వీళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చాను సో అవి మనం చూసుకొని అది రాకుండా ఉండటానికి తగిన జాగ్రత్తలు అది తీసుకుంటాం సో సిఆర్పి పెరిగింది మనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదా అనే విషయం మనకి తెలుస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒకసారి ఆల్రెడీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది కానీ సిఆర్పి బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఈ హార్ట్ అటాక్ నుంచి రికవరీ అంటే మనం రికవర్ అయ్యే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట సో సిఆర్పి ఎక్కువగా ఉన్నది అంటే హార్ట్ అటాక్ నుంచి వచ్చే రికవర్ రికవరీ వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతూ ఉంటాయి ఇదండి సిఆర్పి హార్ట్ హార్ట్ రోల్లు హార్ట్ హార్ట్ హెల్త్లో రోలు ఇంకొక విషయానికి వస్తే ఇది సిఆర్పి పెరిగింది మనకి క్యాన్సర్లో కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉన్నది నేను మీకు చెప్పాను సిఆర్పి అనేది ఇన్ఫ్లమేషన్కి ఒక సంబంధించిన మార్కర్ అని ఇప్పుడు అన్ని దాదాపు చాలా జబ్బులకి మన శరీరంలో వచ్చే జబ్బులు అంటే మనకి వయసుతో వచ్చే జబ్బులు అన్నింటినీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఈ క్యాన్సర్స్ కానీ ఈ డిమెన్షియా అంటే మతి మరుపులు ఇటువంటివి రావడానికి ఇన్ఫ్లమేషనే కారణం అనమాట సో క్యాన్సర్ కూడా మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి సిఆర్పి ఒక ఇండికేటర్ అనమాట క్యాన్సర్ గురించి సరే ఏ ఈ క్యాన్సర్లో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఒక క్యాన్సర్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది పెరిగే అవకాశాలు అంటే ప్రోగ్రెషన్ ఉండే అవకాశాలు సిఆర్పి ఎక్కువగా ఉంటే డెఫినెట్గా అది పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట సో అందు గురించి ప్రోగ్రెషన్కి ఒక మార్కర్ కింద సిఆర్పిని వాడతాం క్యాన్సర్లో రెండోది ప్రోగ్నోసిస్ అనమాట అంటే సిఆర్పి ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళు బతికే అవకాశాలు అంటే క్యాన్సర్ వలన బతికే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి సో సిఆర్పి ఎక్కువగా ఉంటే మనం ప్రోగ్నోస్టికేట్ అంటే పేషెంట్ ఎలా ఉండబోతున్నాడు అని చెప్పడానికి కూడా మనకి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట అదే ఒక్కొక్కసారి రెకరెన్స్ అంటే ఆల్రెడీ క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు సర్జరీ చేశారు లేకపోతే రేడియోథెరపీ కీమోథెరపీ చేశారు కానీ క్యాన్సర్ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఈ సిఆర్పి ఒకవేళ పెరుగుతుంది అని అనుకుంటే సో క్యాన్సర్ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి మనకి తెలుస్తుంది అనమాట సో క్యాన్సర్ని మనకి సిఆర్పిని ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనం చూడవచ్చు రెండోది ఈవెన్ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్లో కూడా మనం 
క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా మనం సిఆర్పి టెస్ట్ని వాడతాము ఇంకా మూడోది మెయిన్గా నాకు యాజ్ ఏ స్పైన్ సర్జన్ నాకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సిఆర్పి అనేది ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది స్పైన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫెక్షను లేకపోతే సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అన్ఫార్చునేట్లీ అనుకుంటే ఈ సిఆర్పి టెస్ట్ని చేస్తాం మేము రెగ్యులర్గా ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అంటే బ్యాక్టీరియా వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పైన్కి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది యూజువల్గా సిఆర్పి అబౌవ్ హండ్రెడ్ అంటే చాలా ఎక్కువగా ఎలివేట్ అవుతుంది అనమాట అదే టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే యూజువల్గా అరౌండ్ టెన్ టు హండ్రెడ్ వాల్యూ మధ్యలో ఉంటుంది అదే ఏదైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే లెస్ దెన్ టెన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ వాల్యూని బట్టి నేను రఫ్గా ఇది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షనా లేకపోతే ఇది టీబీ ఇన్ఫెక్షనా లేకపోతే వైరల్ ఇన్ఫెక్షనా అని తెలుసుకుంటాను రెండోది నేను ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చాను పేషెంట్కి ఇప్పుడు లెట్సే ఈరోజు సిఆర్పి నేను టెస్ట్ చేశాను ఒక టూ హండ్రెడ్ వాల్యూ ఉన్నది నేను ఈరోజు యాంటీబయాటిక్స్ స్టార్ట్ చేశాను ఒక ఫైవ్ డేస్ వన్ వీక్ తర్వాత నేను మళ్ళీ సిఆర్పి టెస్ట్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఫిఫ్టీ వాల్యూకి వచ్చింది అంటే ఏంటంటే ఓకే మనం ఇచ్చిన యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేస్తున్నాయి లోపల ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుందని నాకు ఒక ఇండికేషన్ అనమాట సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్లో ఇన్ఫెక్షన్ని మానిటర్ చేయడానికి ట్రీట్మెంట్కి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అనేది ఈ సిఆర్పి టెస్ట్ చేస్తాము ఇంకొకటి మెయిన్ రోల్ ఇంకొక డిసీజెస్లో చాలా ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కీళ్ళవాతం రిమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు యాంకిలోజింగ్ స్పాండులైటిస్ అంటారు ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ బౌల్ డిసీజ్ అంటే పొట్టకు సంబంధించిన పేగులకు సంబంధించిన కొన్ని జబ్బులు క్రాన్స్ డిసీజు అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ ఇవన్నీ ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ వలన వచ్చే మనకి ఇతరత్ర ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట సో ఈ డిసీజెస్ని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీళ్ళవాతం ప్రాబ్లం ఉన్నది రిమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇప్పుడు నేను సిఆర్పి టెస్ట్ చేశాను సిఆర్పి టెస్ట్ చేస్తే ఒక ఫిఫ్టీయో సిక్స్టీయో వాల్యూ ఉన్నది నేను కొన్ని మెడిసిన్స్ వాడడం వలన ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత నేను మళ్ళీ సిఆర్పి టెస్ట్ చేస్తే తగ్గింది అంటే నాకు ఒక మార్కర్ అనమాట ఓకే లోపల బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గడం వలన పేషెంట్కి పెయిన్ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇదండి సిఆర్పి అనేది ఇన్ఫ్లమేషన్కి ఒక మార్కరు అది నాన్ స్పెసిఫిక్ మార్కరు సో బ్రాడ్గా ఈ డిసీజెస్లో దీన్ని టెస్ట్ చేస్తాం హార్ట్ హార్ట్కి వచ్చే ఇబ్బందులు ఈ క్యాన్సర్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజెస్ వాటిల్లో దీన్ని ఈ టెస్ట్ చేసి చూస్తాం అన్నమాట